Hello, hello, good evening. Can anybody hear me? Yes. Okay, that's great. So let me check if you can see me because right now it just started raining here where I live. So um, can you see me? Definitely. Hello? Yes. Okay, perfect. So good evening, everybody. As uh, I told you in the WhatsApp group, right? My name is Freddie Marcus and I'm going to be with you for this intermediate one um, course. And I am really happy to start with a new group. Uh, I hope that you learn a lot. That's one of my main goals, my main objectives, to teach you as much as possible in these five weeks. So um, thank you for being on time. Um, I was having some little technical problems, but now I'm here. Um, and also, congratulations for having the motivation to continue learning um, a new language, right? That it's English in this case. It's a step-by-step -step process. Uh, we know that it's not easy at the beginning, but it's not impossible either. So uh, practice makes perfect, and I will do my best so that you can practice and learn something new every single class with no exception. So every at the end of every class, I am going to ask you, right? Did you learn something new today? And you will say yes. We did or no, we didn't. If the answer is no, then I have to do something else, right? But my intention is that you learn at least a new word or something that you didn't know before you enter the class. So that in every class you feel satisfied, you feel, uh, let's say, accomplished, right? That you learn something new, that you improved something about your language maybe in speaking, maybe in listening, maybe reading, writing, uh, vocabulary, right? Pronunciation, grammar, any topic that is related to the language. So um, I, I am going to just show you, right? Some information that is important at the beginning of the course. And later I am going to start with today's topic or today's uh, lesson, let's say. Um, First of all, I am going to check, right, that everybody can hear me and I can see everybody as well. Right now, I see Maritza, Blanca, Freddy's. Hey, that's a cool name. I like it. Uh, we have Francisco, uh, Miguel, Juan Jose, Jacqueline, Brenda, um, and I see Blanca. Okay, those are the people that I see that have their camera on. Um, remember that that's one of the requirements, right? That, so that we can have the class in a more realistic way that we can see each other, that we can hear each other um, because that's the way that we communicate in real life, right? Uh, having eye contact and listening to each other. Now, I am going to um, get started, okay? Uh, as you might already know in the previous courses that you took, right, with the Inglés Corporativo, eh, there are some elements that are necessary or some requirements that are necessary for every single lesson. So that's the first step, right? So that now that I said hello to everybody and um, you say that you listen to me and that you can see me, so we're ready to start. Um, okay, in a moment you will turn on the camera, Ruth. Okay, thank you so much for the clarification. Um, let me check, here it is. So, let's get started. Uh, I'm going to take the attendance quite, quite soon, quite soon. But first of all, I want to mention that uh, this is obviously the intermediate level module one. 
And uh, this is the English for Work program, as you already know. And my name is Freddy Marcus. That's the beginning. Um, what do you need to remember or what do you need to know in case that you are new, right? Uh, there are some requirements, okay? Here is the little Spanish part, okay, as you can see, so that everything is clear, okay? No se preocupen, si entiendo español y puedo hablar español, así que... Uh, <laughs> We can communicate in the two languages, but English is the number one, right? So um, you need your full name, right, to join Zoom. Uh, in my case, I have Inglés Corporativo, right? But the idea is that you have your name as it appears in your ID, okay? As I see for right over here, Blanca Stephanie Navarro, right? Uh, Navarro, let me check. I see, I don't see the complete name, but I think it's already there. Uh, Navarro, what's your second last name, Stephanie? Flores. Flores, okay, Navarro Flores, Flores right? Thank you. Um, so that's the way that you have to do it, right? Uh, if you don't know how to change your name, uh, you go to the three little dots. Hay tres puntitos a la par del, del mute. Eh, ahí le dan click y pueden eh, rename, ok, renombrar. Um, ok, alguien está anotando en la pizarra. Ok. Uh, esa es la opción para cambiar el nombre. Ok. Eh, en el caso, eh, bueno, obviamente si hubiese algún oyente nada más. Eh, se le va a agregar la palabra oyente eh, después de su nombre. Eh, cámara encendida durante toda la sesión, ok, porque obviamente eh, estamos grabando la sesión. Eh, eh, sí, se está grabando. Y, uh, y es la forma de demostrar que estamos presentes. Eh, Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Uh, pues buscar un lugar donde no haya mucho ruido. Eh, si están en la sala y saben que está toda su familia, saben que va a ser difícil que no haya interferencia y a la hora de participar o activar el micrófono o por error tenerlo encendido, se va a escuchar toda esa bulla. Ya sea algún perrito, algún gato, el pan, cualquier ruido que estamos acostumbrados en nuestra casa, ¿verdad? Eh, Entonces, minim, tratar de minimizarlo eh, lo más posible. Incluso algunos audífonos traen, ¿verdad? Para minimizar el, el, el ruido. Eh, participación activa, ¿ok? De todos, no solamente de dos o tres estudiantes del grupo. Por suerte es un grupo relativamente pequeño. Eh, entonces va a ser fácil de que todos participen y tengan buena participación durante las clases. Eh, participación activa, no es que estén participando todo el tiempo, ¿verdad? Sino que Cuando se dé la oportunidad, ahí puedan ustedes hacerlo. Eh, eso es importante, primero, porque es la forma en la que ustedes van a practicar y, y exponerse al idioma y saber si están haciéndolo bien o no, ok, aprender eh, a través de la práctica. Y segundo, pues también eso se toma en cuenta, ¿verdad? A la hora de, de evaluar, ok, porque está asistente, pero también participante. Eh, asistencia al 100% de las clases, eso ustedes ya lo saben. Eh, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Y la se toma en tres momentos. A las 8, a las 9 y a las 9.55, cinco minutos antes de terminar la sesión. Eh, ese sería el, el, el momento en que se va a tomar cada una. De ahí, eh, déjenme ver, les voy a aclarar esta, esta, la, siguiente, la siguiente parte. Eh, se toma como válida al escuchar la que ustedes dicen present o uh, here, right? O presente y tener la cámara encendida. Porque si no, cualquier persona puede decir present y tal vez es el hijo, ¿verdad? Que está ahí y no la persona directamente. Uh, 
es necesario obtener el 80% en tareas y evaluaciones para poder completar el curso. Aunque tengan toda la asistencia, si no tienen toda la, el 80% por lo menos de las tareas y evaluaciones, no pueden eh, obtener su diploma, ¿verdad? De que terminaron el, el nivel y pueden pasar al siguiente. Entonces, eso es importante. Las tareas se encuentran todas en la plataforma justo después de cada clase. Eh, todas las tareas de los temas ya cubiertas tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro se, envi se envía obviamente a Insaforp semanalmente. Entonces, tanto ustedes como, lo, como yo tenemos que, estar, tenemos que estar pendientes de la plataforma de que todo esté al día para poder eh, obviamente enviar el reporte. En mi caso, pues tengo que estar pasando las notas de la plataforma al cuadro correspondiente y, um, y ustedes pues saben, ¿verdad? Que tienen ahí que ponerse al día eh, durante la semana. Eh, en la plataforma de Zoom, pues ya saben, ¿verdad? Que está el botón de silencio, mute. La cámara, uh, si tienen algún, alguna duda con el uso de la, de, la, de, de la plataforma, me lo hacen saber y de esa manera yo puedo uh, explicarles cómo se hace algo o compartirles eh, a través del grupo, eh, qué sé yo, el, un tutorial, por ejemplo. Eh, el chat ahí está disponible. En algunos casos tal vez el micrófono no funciona o hay mucho ruido o están viajando en, eh, durante la sesión, eh, pues ahí pueden utilizar el chat y hacer consultas o participar. Eh, los breakout rooms, pues yo los voy a administrar y, y los voy a enviar a ustedes a poder interactuar con otros compañeros. Eh, son muy útiles porque es el momento de practicar más individualmente. Eh, así que a la hora de estar en los breakout rooms, pues yo les, le, les envío la, la invitación, ustedes se unen. Y ahí pueden participar eh, con los demás compañeros que les corresponden en ese momento. Ahí activan el micrófono igual para poder hablar y que todos estén participando. Eh, siempre, ok, procurando de que todos participen y no solo una persona estar hablando dentro del grupo. Eh, el botón Ask for Help está disponible también para solicitar ayuda. Especialmente en el breakout room si tienen algún inconveniente. Eh, que me digan, teacher, me quedé solo. Eh, entonces ahí pueden activar ese botón, presionarlo y yo voy a, a ver qué pasa. Eh, entonces ahí se hace cualquier solución, se manda a otro grupo o ustedes, eh, o, se, o se envía a otro compañero al grupo de ustedes para que no se queden solos. Eh, posterior a eso, pues... A ver. Hay un punto extra, eh, bueno. Creo que por la, se me había ido por, por alto, me tapaba la, 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 la pantalla. Sesiones uno a uno disponibles. Eh, esto no es eh, opcional, ¿verdad? Es algo que ya está dado para ustedes y pues tendrían que aprovecharlo. Eh, cada participante tendrá 10 minutos al finalizar la sesión para aclarar cualquier duda, tanto de la clase como de otro tema de, siempre relacionado al inglés y que ustedes puedan eh, entender mejor. Esos 10 minutos son extra, como un tipo de, de tutoría, ¿verdad? Como una clase privada, digámoslo así, solo para ustedes. Eh, para eso ya están establecidos los días en que va a estar cada uno de ustedes. Por ejemplo, el día de hoy le corresponde a Diana Yesenia Reyes Alas. Si supongamos ella no estuviera presente, la segunda persona sería Brenda Erlinda Sáenz Villatoro. Entonces, uh, ahí sería la manera en que estaríamos rotando. Eh, está listado, se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp y así ustedes pueden saber qué día van a tener eh, esos 10 minutos solo para ustedes, ¿verdad? Eh, con mi persona, obviamente. No van a estar solos. Eh, no hay permiso si esto es una, una disposición de, de, de Insafor, ¿verdad? Porque es parte de, de, de con, completar la asistencia. Eh, entonces no hay eh, permisos disponibles por, y no es cuestión que no querramos o no comprendamos la situación, sino que es para que ustedes puedan completar los, el, el porcentaje que se necesita. Eh, en algunos casos, pues probablemente ustedes digan, bueno, no creo que llegue a tiempo de conectarme a la casa, entonces ustedes pueden decir, teacher, me voy a conectar aquí, voy en camino, 
pero no puedo hablar en ese momento. Tan pronto llega a la casa, yo le escribo y ahí ya puedo participar, pero sí voy a estar escuchando, ¿verdad? Eh, para tener, pues digamos, el tiempo completo de la sesión. Eh, siempre hay una manera, ¿verdad? Casi siempre hay una manera de resolver algún retraso, algún inconveniente. Eh, con respecto a las evaluaciones, eh, la fecha límite para terminar el examen medio, el, el midterm, o como tipo parcial que le decimos en la universidad, es el viernes 2 de julio, ¿ok? Antes de la medianoche. Ustedes pueden tener ahí su calendario, ¿verdad? Eh, un recordatorio también. La fecha límite para terminar el examen final es el viernes 16 de julio, antes de la medianoche. Eh, si ustedes terminaron a las 11 y algo, pues lo hicieron antes de medianoche, así que lograron hacerlo. El manual puede ser descargado de la plataforma sin ningún problema. Eh, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. A lo que se refiere esto es que todo el material que se utiliza durante las clases es de Insoforp, ya avalado, y no se utilizan recursos externos. En todo caso, si hubiese algún recurso externo, pues sería porque ustedes por su propio medio lo buscaron o lo comparten con sus compañeros en el grupo de, de chat, de WhatsApp. Eh, eso sí, ahí no hay problema, pero durante la sesión, no. Eh, ¿Alguna duda hasta el momento, hasta este punto? Ahorita es importante aclarar cualquier duda porque estamos iniciando, ¿verdad? Y así después no, nadie tiene problemas porque entendieron todo y todos estaban escuchando, ¿verdad? Atentamente. Eh, sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, Francisco Villacorta, le saluda. Okay. Fíjese que mi, mi consulta sería, fíjese que yo he estado tratando de ingresar a la plataforma de inglés corporativo, pero no, no me permite. Incluso les escribí al, al WhatsApp quien me ayudó a inscribirme, pero no me contestaron. Ok. Eh, usted ingresa el correo que, que dio a la hora de inscribirse. Correcto. Okay. Y mi contraseña. Y la contraseña. Pero, pero me dice que es inválido. ¿Es inválido el correo o la contraseña? Eh, el correo. El correo. Uh -huh. Ok, uh, bueno, por la si acaso. La contraseña tengo entendido que es del 1 al 5, ¿no? Uh -huh. La contraseña sí uh -huh. es genérica. Entonces, en ese caso, eh, igual voy a anotarlo, pero usted también puede, eh, ¿cómo se llama? Por si acaso, tal vez probar con otro correo que usted tenga, que tal vez ese, pueda ser que ese dio, o revisar tal vez a veces una letra o un símbolo es que da el problema. Eh, pero igual, yo voy a anotar el nombre suyo para comentar que tiene dificultades para ingresar. Francisco okay. Villanueva. No, Francisco Villacorta. Villacorta, perdón, solo vi el Villa. Ok. Uh... No hay problema. Francisco, yo tuve ese problema también, pero este, yo había utilizado mi correo personal y aquí queda registrado el correo de la empresa. Debería de probar con el correo de la empresa. Eh, efectivamente, yo he probado con ambos correos, pero ninguno de los ah, dos okay. me ha funcionado. Ok. Porque, okay. bueno, la información que me pidió Recursos Humanos fue mi correo personal. Uh -huh. Ok. Excelente, Francisco. Gracias por la, la pregunta, el, el comentario, para poder tenerlo en cuenta. Uh, ¿Alguien más? Consulta sobre la plataforma, sobre Zoom, sobre actividades, sobre o sea, asistencia, eh, también sobre las evaluaciones o las sesiones extras, los, los 10 minutos después de, la, de las 10. Sí, en cuanto a las sesiones extras. Usted nos estaría diciendo diariamente, porque no, 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 no escuché bien en ese momento. Okay. O desde un inicio nos va a dar como el listado de a, a quién le toca tal fecha. O... En ese momento les acabo de enviar a, al grupo eh, el listado. Ahí van a poder ver qué día les toca a ustedes. Sí, me acaba de caer. Okay. Gracias. Excelente. De nada. Eh, Freddy levantó la mano. Eso es importante también. Pueden 
eh, de preferencia, ¿verdad? Levantar la mano porque al estar varios queriendo hablar al mismo tiempo, no se va a entender a ninguno, ¿ok? Uh, vamos a ver, Freddy. Ok, disculpa la molestia. Eh, okay, de, lunes, de lunes a viernes eh, va a estar calificando diariamente, ¿verdad? Eh, lo que es lo que nos has enviado eh, de tarea después de la sesión, el día viernes, terminando clases, siempre hay que contestar todo eso para que puedas mandar las notas, según tengo entendido. Va, el día viernes es la, la fecha límite para que ustedes puedan, el viernes 2, estamos uh -huh. hablando de la siguiente semana. El viernes 2, ustedes tienen como fecha límite para, permítame, no, creo que hay un, ah no, está bien. Uh, viernes 2 de julio, sí, exacto, sería el viernes, damos uno, sí, dos, es, entonces, sí. el, el, para hacer el examen, el examen, sí. el midterm, ustedes tienen de fecha límite el 2 de julio, obviamente lo pueden hacer antes, pero esa es la fecha límite para que ustedes hagan el midterm, porque uh, tan pronto llega esa fecha, se envía el reporte ya con, con, con las calificaciones, Estamos hablando de la mitad, del, 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 casi que la mitad del, del, de las evaluaciones. Eh, uh -huh. Entonces, esa es la fecha límite para que la anoten en el calendario, ¿verdad? Y no se les pase la fecha. Y la fecha oh. límite para terminar el examen final es el 16 de julio. Serían dos semanas después. Estamos empezando ahorita el 21, dos semanas, tres, cuatro, cinco. Exacto. Entonces, el 16 de julio termina el curso. Así que esa sería la la última fecha que ustedes tienen para hacer el examen final. Las tareas y el examen eh, medio o el parcial tienen que hacerlo a, a más tardar el viernes 2. De ahí las últimas evaluaciones y el examen final, ahí tienen el viernes 16 de límite. Pero obviamente si, si lo acumulan todo al final, se les va a hacer más difícil y pueda que no salgan con un puntaje tan alto porque se, ya se les ha olvidado algo de lo que se cubrió. Uh, sin embargo, ustedes tienen ahí las opciones para poder repetir, ¿verdad? Las evaluaciones. Ok. Uh -huh. Perfecto. Ok, muy buena pregunta. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más que tengan duda? Yo, teacher, eh, nos va usted a enseñar cómo... ¿Cómo hacer los ejercicios en la plataforma o cada uno va a explorar y va a jugar por su cuenta? Ok, muy buena pregunta. Eh, en este caso, eh, si ustedes ya estuvieron en, cursos, en los cursos anteriores, eh, la plataforma se mantiene, el formato. Ok, no hay un cambio. Tal vez cambian los, las, las temáticas, ¿verdad? Pero en sí el tipo de ejercicios es similar. Si ustedes tuvieran alguna dificultad, pues ahí puede escribir al grupo, ¿verdad? Y se le explica. Eh, pero en sí, en la clase, no estaríamos viendo cómo resolver los ejercicios. Eh, en algún momento sí puedo mostrar, ¿verdad? ¿Cuál es el ejercicio que, que está relacionado a la temática? Por si acaso tienen duda. Eh, y si se da el espacio, ahí si tiene tiempo, podría aprovechar también en los 10 minutos extras, cuando usted le toque, para explicarle eh, cualquier duda. Eh, sin embargo, voy a buscar la manera, si acaso varios tienen el problema con la plataforma, explicarles eh, en algún momento de, de alguna sesión. Ok, gracias. Eh, es que soy primeriza y me metí a ver, pero, ah, pero no okay. sabía si, si había que hacerlos todos o si es un ejercicio en cada clase o cómo es la cosa. Excelente. Gracias. No, ahí la, el, el, digamos, cuántos ejercicios va haciendo cada semana, ahí depende de usted. Es algo libre, no, no hay un... Eh, una exigencia diaria, sino que usted se organiza qué día, por ejemplo, usted dice, bueno, los jueves o los miércoles voy a trabajar en la plataforma y así ya el jueves, el viernes ya, ya tengo todo listo. Eh, va a su ritmo, pero manteniendo las fechas ahí en, en, anotadas. Ok, aparte de, Karen, aparte de Karen, ¿hay alguien más primerizo? Para tener en cuenta también eso. ¿Es primera vez que toma el cur un curso con, con nosotros? Yo. ¿Quién? Yo ¿Blanca? Ok. Soy Ana Mariel. Maravilla. Blanca Navarro y Ana. Ah, Ana. Es que Blanca tenía también la activar el micrófono. Ok. Ana Maravilla. Buenas noches. Eh, buenas noches, Julio. 
Julio Crespín, saluda. Sí, yo también este, soy participante por primera vez. Oh, okay, pero excelente. creo que en, en la medida que vayamos este, recibiendo las clases, vamos a ir entendiendo la dinámica, el programa, Exacto. así pienso. Uh -huh. Sí, de repente los ejercicios no son complicados, son de opciones múltiples, la mayoría, así que solo es de más o menos, eh, pues obviamente estar en la clase y después repasar el, el manual, el, la temática que se, que se ve. Igual si hay algún recurso extra, se puede compartir ahí en el grupo para que ustedes puedan practicar más y hacer el ejercicio hasta que les salga bien, ¿verdad? Eh, okay, ok, ok. Mucho gusto, sí. eh, Julio. Sí, mucho gusto. Eh, Ruth, levantó la mano y después sí, sí, Blanca. Que... Sí, no, este, solo como un comentario para los compañeros que no han podido navegar en la plataforma. Eh, creo que en el mismo correo y en WhatsApp enviaron como un link de un video como para una guía de ingresar a la plataforma y un, una medio guía, creo que ahí lo enviaron para oh, okay. que puedan visualizar es que como sale bastante información quizás se pierde el enlace pero ahí está, creo exacto, sí, eso, eso puede suceder que como empezamos y, y se compartió un montón de información para que uh, no se hayan percatado que hay algo más que les puede servir entonces en ese caso quizás lo que pueden hacer es poner el, el grupo como destacado quizás para que no se les mueve la parte de arriba de su WhatsApp y ahí estar al día, ¿verdad? Las notificaciones. Eh, ok, excelente. Gracias por la información, Ruth. Eh, Blanca. No, yo solamente quería notificar que igual este, es primera vez que ingreso al, a estos cursos. Y sí, ya estuve explorando bastante lo que es la plataforma. Está entendible, pero sí hay que como que encontrar cada, cada detallito, hay que encontrar cada evaluación. Incluso yo en una, en una opción le di siguiente y ahí salía como que ya estaba contestado el primer, la primer tarea y yo, ay, pero no le he contestado. Ajá. Pero sí, está, está Pero ahí puede regresar solo, y hacerlo, solo eso sí no hay, hay problema. Que... Sí, 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 Ajá. sí, es la ventaja. Solo hay que, hay que explorarlo porque sí, es algo, está fácil, la verdad, está fácil de utilizarlo, pero sí se tienen que como que meter y explorar de poquito todo lo que tiene la plataforma. Sí, exacto, esa es la palabra clave, explorar, ¿verdad? Uh, muy bien, gracias Blanca y Ruth por la información. Uh, ¿Alguien más? Ahí tenemos un par de minutitos para aclarar dudas. No. Ok, si no hay dudas, pues paso a la siguiente diapositiva para terminar esta, esta parte. Ok. Entonces, estas serían las opciones que tienen. Hay más cosas dentro de la plataforma que se las iré explicando en su momento, ¿verdad? Como las anotaciones en la pizarra, bueno, en la pantalla. Uh, y también las reacciones. Eso, eso también es importante, es como una forma de, de interactuar, pero sin activar el micrófono, ¿verdad? Pueden utilizar los aplausos, ¿verdad? Para sus compañeros, y ahí se van a ver las manitos. Uh, igual el like, como todo está claro, muy bien. Uh, si algo les sorprende. Ok, y así sucesivamente, hay un poquito de todo. Y una de las más importantes, Raise hand, ok, para levantar la mano. En este caso tenemos a Glenda. Y luego le dan lower hand para bajarla. ¿verdad? Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha un poco recortada, pero se, se entiende. Hola. Eh, yo estoy teniendo problemas técnicos con, con Zoom. Me está sacando cada cinco minutos. Yo creo que es por la conexión, eh, Glenda. Eh, cuando haya, cuando tengan mala señal de internet, ahí sí quizás lo que pueden hacer es apagar la cámara por momentos porque eso consume más eh, ancho de banda. 
Entonces quizás pueden estar ahí como que jugando un poquito con la cámara, ¿verdad? Apagarla después a la hora de... Ahorita no escucho completamente nada. No escucho nada, ok. Uh... Sí, yo creo que ahí sería la configuración del teléfono o la computadora. Eh, bueno, Blanca tiene la mano arriba, no sé si tiene otra pregunta o comentario. Sí, hola, estoy revisando el listadito que usted envió y no aparezco. ¿Qué es esa discriminación? <risa> no aparezco. Ok, vamos a buscarla por ahí entonces. Vaya, va, está bien. Bueno. Blanca, no aparece. Sí, igual va a haber espacio porque hay cinco días más, ¿verdad? Y ustedes son, eh, bueno, tengo entendido que son 20, así que ahí vamos a, a darle su día. Ok, excelente, Blanca. Ok, no more questions, so we can continue with the session. Where is it? Wait, here. Ok, so right now I'm going to uh, quickly just call out your, your name, ok, so that I can check that everybody's here. Se le trabó. What? Sorry, uh, Glenda, can you say that again? Este Brenda estaba diciendo que se escuchó distorsionado por un tiempo el audio. Okay, todos me escucharon distorsionados. Ok, ah, pueda que sea la conexión mía, entonces está lloviendo bastante por acá. Uh, well, just for your information, ok, just in case, uh, well, we're going to get to know each other uh, during the curse, right? But just want to tell you that uh, probably the majority of you uh, are from, from San Salvador, right? Or the nearby areas. However, in my case, uh, I'm, I am from one of the hottest places in El Salvador. Can you guess which one it is? San Miguel. That's right. I'm from San Miguel. And, but, I'm from the second place, Acajutla. Oh, oh, Acajutla. Wow. Yeah, that's hot. <laughs> that's a hot place too. So uh, that's... That's my hometown, right? This is my hometown. And right now it's raining here. So that's probably the reason why. So in case that happens again, that you do not hear me so clearly, like my voice is cutting, please let me know, right? So teacher, sorry, we cannot hear you well, or we cannot understand you well, or your audio, your voice is cutting so that I can uh, probably turn off my camera for a moment and that will work. So I'm going to start with the first person in the list. Uh, just say present, right? If you are here. The first person in the list is Ana Beatriz Valencia Ruiz. Ana Beatriz. Okay, somebody's writing in the chat. Okay, let me turn off my camera for a moment so that you can hear me better. Uh, so Ana Beatriz is not here. Let's continue with the next person. Uh, Ana Elizabeth de Rios de Sandoval. Nope, okay. Ana Mariela Maravilla Figueroa. Present. Thank you. Uh, Brenda Erlinda Sáenz Villatoro. I'm here. Excellent. Carla Yanet Rodríguez Quiñones. Diana Yesenia Reyes Alas. Mm. 
Next one is Flor Hidalma Ramirez Calderón. Okay, uh, Francisco Amadeo Villacorta Chavez. Here, teacher. Thank you. Okay, Carla is, Carla is here. Okay, thank you for writing in the chat. Probably you have problems with the microphone, but it's good that you use the chat. Um, let me check. Glenda Laura Celeda Renderos. Present. Okay, thank you, Glenda. Harvin Isaac Guevara Miranda. I am here. Jennifer Gisela Lopez Sanchez. Jennifer, no. Okay, Juan Jose Avalos Campos. Okay, uh, Juan Jose, Juan Jose Avalos is not here. So the next one is Karen Guadalupe Pineda. Yeah, Blanca probably does the reason, but I'm going to check tomorrow. Okay, don't worry about that. Uh, Karen Guadalupe Pineda, no. Maritza Alcira Castellón Celaya. Present. I'm here, I'm Karen, I'm sorry. Okay, Karen, no no worries. Uh, Merlin Lisbeth Ventura Cruz. Nope, okay. Uh, next person is Miguel Angel Centeno. Great, wow, it's raining a lot there. It's raining cats and dogs. Yeah, it's raining very hard. Yeah, <laughs> uh, Rolando Antonio Quintanilla. Now here, mm, Ruth Sarai Medrano Aguilar. I'm here. Excellent, Suleima uh, Lisette Mendez Romero. Suleima, nope. Jessica Yanari Cortez Diaz. I'm here. Perfect. Okay. Uh, who is missing? We are missing Me. Blanca. Diana. <laughs> Diana too. Uh -huh. uh, Blanca, wait a second. I'm going to write down the name. Blanca Stephanie Navarro Flores. Okay, give me your full name, uh, Diana, please. Diana Yesenia Reyes Alas. Ah, sí la mencioné. <laughs> oh, sorry. No me escuchó, okay. Diana. Okay, so uh, we are missing just Blanca in the list. Okay, I'm okay. going to fix that tomorrow. So the rest, you're here. Julio, uh, no, Tampoco Julio. me mencionó, teacher. Ok, si alguien no mencioné, probablemente es porque no está en el listado actualizado. Así que solo me avisan para anotarlos. Eh, vamos a ver, Julio. What is your full, your full name? Uh, Freddy's, ok. Freddy's Vladimir Cortez López. Eh, Julio Ernesto Crespin, ok. ¿Quién más faltaba? Creo que era Xiomara. Xiomara creo que era el nombre. No lo vi muy bien. Jacqueline. Sí, soy Jacqueline Xiomara Morales. Ok. Jacqueline, permítame. 
Xiomara. Morales, solo Morales. Morales de Castro. De Castro. Okay, perfect. So, thank you. Oh, thank you. Now, let's move on. Um, well, as you already know, we are beginning with a new module, and that means that we have a new book with new contents, right? New vocabulary, new topics. So, everything is new. New teacher. Um, and maybe it's new classmates, right? So, uh, that's good. Okay, we like new things. And here we go. I'm going to share with you the screen with the presentation. Second, where is it? Here. Okay, so um, can you see the book right now on your screen? Yes. yes. Okay, perfect. Yes. So uh, this is a student manual that you will find in the in the platform, right? Uh, it's right there for you for free. Uh, so the module number one, the English for Work program, you already know this, right? Uh, this is the module number one. It has, uh, we're going to have 50 hours, right? Because we have two hours every day from Monday through Friday for five weeks. So, um, plus the online hours that you spend. So in total, it's about 56 hours, right? Um, these topics will help you uh, to improve your skills in the language. And in case that you work or you will work in the future in, a, in any kind of job where you need to use English, this will help you, right? So in this book in particular, in this uh, module, we are going to be working with four units. The number one, uh, what is the name of the unit number one, uh, Karen? The restaurant industry. The restaurant industry, thank you so much. Diana, what is the uh, unit number two? Procedures. Procedures, that's correct. Uh, let's see. Julio, what is the unit number three? Uh, monitoring personnel. Monitoring personnel, that's right. Juan Jose, can you read the num unit number four? Juan Jose, sorry, I cannot hear you. Personnel training, okay, that, I think that you have problem with the microphone, I cannot hear you well, but I see that you're trying to speak, so that's probably an, an issue with the microphone. Thank you, so those are the four units, right? Probably you uh, you feel more interested in the restaurant, right? Um, because everybody loves food, but we have a lot of things to, to learn. So what you will find in this, in this manual at the beginning is the map of the book. So as it says, right, it's a guidance for you to know what competencies and vocabulary and topics you are going to learn or develop or what skills or abilities you're going to develop in every single unit. So you can take a look at that, okay, at home. We don't have too much time to read everything. Uh, but little by little, we are going to be uh, discovering, right? The new vocabulary, the new exercises and competencies that you're going to develop. Um, we have the specific activities for each skill. We have grammar, listening, reading, and writing. Of course, we're going to do speaking activities dur during, the, during the units, right? During the lessons. Um, but here you have specific topics. For example, in the unit that we're going to start, uh, that is the number one, we're going to be working with comparatives in grammar, uh, suggestions with might and could. In the listening, you're going to be dealing with a restaurant, tips to be a manager, uh, marketing ideas, uh, marketing plans for restaurants, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, steps of action and review of your favorite restaurant. That's for the last activity in writing. Today, we're going to speak about that, okay? So that is what you see, what you find in the manual. 
okay? So it's a description of the four units and the different skills or topics that will be developed. So that's what you have. Obviously, you find all the pages with exercises, with topics, uh, with nice pictures and information that will be important for you. So, uh, this is the unit number one. Okay, then um, let me check. I think that I already moved to the unit number two. Now, we're still in the restaurant industry. Okay, so all of this, right? Uh, all of this, and then we go with the unit number two, that is procedures. So a lot of things to develop. That's what I'm telling you, right? Every class is going to be something new. And if you miss one class, you know that you will have to catch up, right? And you will have to be very careful with the attendance as well. So let's get to know each other a little bit more, okay? I'm going to stop sharing this, and I'm going to share something new with you. If you have any questions while I'm speaking or while we are doing something, don't hesitate to raise your hand, okay? No duden en levantar la mano y preguntar uh, o decir algo. Eh, porque después se les puede ir la idea y ahí se pierde, ¿verdad? Tal vez una pregunta muy importante. Eh, so I'm going to share with you the new presentation. Eh, Second, okay, we we'll resume. Now, uh, as I was telling you, right, uh, welcome. Now it's official, we started the class with uh, just reminding you, right, my name, you can call me teacher, you can, my name is Freddy, but that's okay. So let's speak, okay? I like to do this at the beginning of my, of my classes, of my sessions, uh, the courses, the new modules, so that we listen and we know a little bit about different students, okay? So um, right now I just have nine questions for you. Okay, so nine different participants. Uh, because of time, we cannot ask everybody, but don't worry, you're going to have time to get to know your classmates in other activities, in other sessions. So uh, one volunteer, please raise your hand. I need volunteers right now. Raise your virtual or your real hand. Okay, Blanca Stephanie is the first volunteer. And then we continue with, do we have another volunteer besides Blanca? You're the first one, Blanca. So, uh, Freddy's volunteer number two, perfect. So Blanca, I'm going to spin the roulette. So you get the number four. Mention four things that you like, please. Okay, um, I'm Blanca. <laughs> Mm -hmm. And I like I like K dramas. I like to watch movies, and I like to listen to music. Okay, the first one you said. Uh, I like K-pop. Ah, K-pop. Okay, so Korean pop, right? K-pop and K drama. Well, the dramas, right? Okay, so yeah, yeah. You are a BTS fan, I suppose. <laughs> yes. <laughs> I, yeah, yes, I, I am. I knew that. So the next person is uh, Freddy's. Hi. Okay, Freddy's, you go with the question number seven. Number seven, mention two things that you usually do in your free time. Yeah. Play Free Fire. <laughs> you play Free Fire. Okay, that's a a uh, video game okay very good yeah. number two right. number two uh, it's two things yeah two things that you usually do yeah. in your free time free time i don't know watch 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 video watch ah, okay you you like to watch videos okay perfect yeah. um thank you freddy's next volunteer please Okay, so Julio is explaining someone. Okay, Diana, and then Francisco, and then Karen. Okay, so Diana, the question for you is number one. What's your favorite book or movie and why? 
choose one. Maybe you don't have a specific one, but you can choose one and <laughs> say why. Book uh, or movie, whatever you want. I like Hashiko, the oh, movie Hashiko. Oh, yeah, because I love pets. Me too, that's great. Yeah. <laughs> It's a beautiful and sad movie. Yeah. Okay, so uh, thank you so much, Diana. Don't forget mm -hmm. that you can use the reactions, right? The reactions, for example, claps, right? For the volunteers or for the answer or the participation. So we continue with Karen, Fran uh, Francisco. So we, we are gentlemen, right? So ladies first. Uh, so Karen, you go with okay. the question number, wait. Uh, eight. Eight. Something you would like to learn. What is something you would like to learn? Well, actually, I'm practice yoga. I'm learning some new positions, and I'm very happy with this. Wow, that's really good. Nice. <laughs> good luck with yoga. Maybe you can teach us a little bit later. Okay. <laughs> Maybe someday. Yeah, to relax. Okay. Um, yeah. Thank you so much. Okay. Don't forget about the reactions for your classmates. Excellent. Yoga. Francisco, question for you is number, well, now this is repeated. So we'll go with the number six. Do you like pets? Why or why not? Uh, yes, I like pe pets. However, I have a dog, okay. but this, the dog is care for my, my mother-in-law. Okay, so uh, why do you like pets? Why do you like pets? Uh, the dog. Why? Uh, okay. I don't know. Uh, Siempre, how do you say siempre? Always. Say, always, sorry, always, I like the dogs. Okay, you have always liked the dogs. Okay, thank you so much, Francisco. Do we have another You're volunteer? Welcome. Don't forget about the reactions. Okay, next person, next question. Raise your hand, raise your hand. Or activate the microphone, right, and say, okay, teacher, I want to participate. Don't be shy. Let's try again. Okay, Fredis, can you please, uh, ah, wait a second, Ana Mariela. Okay, Ana Mariela, you go with the next question. I will tell you something about me, okay, as a teacher. When uh, students don't participate voluntarily, voluntarily, I select the volunteers. So don't be surprised if I say, hey, thank you so much, Julio. Uh, if you didn't raise your hand, right? I select the volunteers when students don't do it in the individually or independently. So Ana Mariela, the question for you is number seven. Mention, oh no, this is repeated. Okay, wait a second, I'm going to choose another question. Number 10, do you work or study, Ana? I work. You work? Yes. Every day? Uh, yes, uh, every day, Monday to Friday. Okay, from 8 to 5 or from 7 to 5? 8 to 5. 8 to 5. Okay, thank you so much, uh, Anna. Reactions. I'm going to use a celebration. Okay, who's the next one? See if there are volunteers. Brenda or Linda, thank you so much. So the question for you is number, wait, this is already repeated. Number eight is repeated. What question are we missing? Number two, I think, and number five. Okay, mention two things that you don't like. Okay, I don't like to hear that somebody tells me that I cannot or that they cannot when they can. And I don't like to hear like, for example, when I have a dream that somebody tells me, you want to be able to do it. That's ah, it. Okay, very good. So you don't like negative people. <laughs> okay. No. 
Very good. Thank you so much. I like that answer. Uh, reactions. And the last one, I think we're missing question number two and three. So next volunteer. Okay, I'm going to choose Miguel Angel. Can you hear me, Mr. Miguel Angel Centeno? Yes or no? Activate your microphone, huh? I can see you now on the camera, but I cannot hear you. Okay, we have some technical problems, I think. Isaac, can you help us out with the question number two? What's your favorite hobby? Okay, hello, teacher. My hello. favorite hobby is taking a nap. Taking a nap, okay, napping. <laughs> okay, very good. Uh, and let's see, thank you so much, Isaac. Uh, Jessica, question number three, where do you live? Where do you live? I live in San Juan Opico. San Juan Pico, La Libertad. Awesome. Yes, teacher. Okay, thank you so much. Now we're going to move on, guys. As I was telling you, right, today, as it is the first class, we don't have too much time for practicing, but I promise you that we're going to know each other and we're going to be friends at the end of the course, right? Because you're going to be interacting with different people and you will have the opportunity, right, to ask each other different questions. Okay, so I think that we already have all the questions. Yes. So next one, let's move on. No more spinning. Okay, it's time to learn. Um, so the unit number one, the restaurant industry, you will be able to express what services and characteristics make restaurants more appealing to customers. Are you familiarized with the word appealing? Can you mention a little definition or a synonym? Sounds like sex appeal. <laughs> sex appeal, uh -huh. so appeal, uh -huh. what is that? Some attraction. Attraction, very good, thank you. So more appealing or more attractive, right? More attractive, more, uh, let's say, catchy, right? Um, so that's the question, okay? Uh, that's the objective, right? And the question is, what is your favorite restaurant? What makes this restaurant a special place? What is more popular in your city? Takeout or delivery service? Okay, so ask me the question, okay? Ask me the question. I'm going to tell you about San Miguel, right? So this is an example, okay? Ask me the question number one, please. One volunteer to ask a question to the teacher. What is your favorite restaurant? Okay, Freddy's. My favorite restaurant in San Miguel is um, La Tartaleta. Question number two, another volunteer, please. What makes this restaurant a special place? Um, what makes this restaurant a special place is that the food is gourmet. They have a delicious coffee and really, really yummy, uh, yummy uh, desserts, uh, chocolate cakes, uh, vanilla, they have pie, different kinds of pies, and they have food that is a little healthy because they have pizza, like homemade pizza and stuff like that. So uh, that makes it special. Question number three. Another volunteer? Okay, two participants raise a hand. Okay, Julio. I, I have family in San Miguel. I've seen that place uh, twice, twice, I think. Uh -huh. uh, but uh, I prefer uh, food like meat. Uh, ah, shrimps, fish, okay, seafood. Ah, uh -huh, seafood. That's, that's okay. the, the right word. Got it. Okay, thank But, you, Julio. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, se, cómo, se, ¿Cómo se podría decir? Um, ¿Me recomiendas tú ese restaurante? 
Do you recommend me that restaurant? Do you okay, okay. Do you recommend restaurant? me that restaurant? Yes. If you ever come to San Miguel, you can go okay. to La Tartaleta. Uh, if you live in San Salvador, I okay. recommend you El Taurino. Tacos El ah. Taurino. That is a uh -huh. restaurant from San Miguel, but there is one in San Salvador. Okay. It's Mexican food and it's okay. really good. So let's okay. continue. Question number three. Can can anybody ask me the question number three? I think Diana raised a hand. Uh, what is more popular in your city? Take uh, out or delivery service? Mm, I think delivery service is more popular in, in my city, especially not during the pandemic. Now yeah, there are many delivery options. So people prefer delivery than take out. Okay. Uh, so those are the answers. That's what you're going to do right now. I will send you to the breakout rooms. You are going to be in groups of three. Okay, we have uh, 18 participants. So we are going to have exactly the, let me check. 